，情况如何？还是照旧，每天无非就是练功、扎马步、练飞刀，除了去买一些吃的和必要的生活用品以外，没什么其他的。不过他频繁的去的那些已经登过报纸的共产党的地下联络点，他是想和他的上级联络，有这个可能。不过他都扑了空，因为那些人早就不在那儿了。好在叶虫还有几日才能回来，我们还有时间。一个失去保护的待宰羔羊，蓝豹，该你登场了。你看见他了吗？看清楚。就在前面。好，你确定在前面？对。哎呀，啊！你们到底是什么人？你们要干什么？什么人？要你命的人！你别过来！你别过来！你别过来！臭娘们儿！兄弟，你受伤了，让我来。别过来！怎么办，兄弟？行啊，自己动手也省得我们哥几个了。跟兄弟们说说，盯住了。宫本说，有可能会有人来救他。放心吧，老大，都安排好了，只要他们敢来，保证他们有去无回。还真有大雨上钩了，别乱来！跟兄弟们说，动手。这么多人都能让他跑了，娘的！因为你，我死了好几个弟兄。说，救你的是什么人？不说，我有一百种方法让你说。杨梅龙。我奉藤原少佐的命令，要把他带走。我们也是奉了宫本少佐的命令，要把他带回军政厅。为了谁？刘根。嗯，哎，都是自家人，别伤了和气。追子金，哈，你别过来
！嘿，别过来，放开我，放开我，放开我！行了，还没演够呢。放开，放开！老大，今天演的可爽了，可刺激了。<笑>好，给。太多了，老大。不跟你闹了，说正经的，香港你们待不下去了，赶紧走吧。好吧，老大保重，谢谢老大。走，注意安全。好。没事啊，不是跟你说了让你在家待着吗？跑出来干嘛？你不知道多危险吗？你到底是谁啊？眼看着我们就要追上了，可这个时候突然之间，冲出来一辆受惊的马车，拦住了我们的去路。这么巧啊！我总觉得是有人蓄意破坏我们的计划。别说废话，我问你。你刚才说是谁救了何影？没有见过这个人，不过他用的是日本人的证件。日本人。证件。对。不是这个。打跑那些人以后，又来了不少日本宪兵队的人，我根本没有时间考虑太多。况且。万一是叶冲的人呢？两拨人，共产党，还有谁？长官，如果真像他说的，劫走何英的是叶冲的人，那他就知道了我们的计划。他回来之后会不会？怎么？怕了？叶冲，翻脸无情。你怕，你也怕了，你们都怕什么？我们以何英作为诱饵，抓捕共产党，也是为了帝国的利益。叶冲能把我怎么样？我就不信了，他叶冲为一个女人不顾一切。这件事情砸在你手里，如果你想要活命，就配合小岛君，全力给我查清楚那个马车的来历。听明白了吗？是。宫本君。啊！到处都是日本人，别乱跑，赶紧回家。不管你是谁，谢谢你。不用谢我，要谢就谢叶冲吧。你认识叶冲，那你也是日本人。我和叶冲，我们都是中国人。我知道，你一直想为你哥哥报仇。你认识我哥？我知道，但是我告诉你，活着才是最重要的。现在日本人正在全程追捕你的下落，你要出去送死吗？桌子上这些饭菜，就趁热吃了吧。叶冲回来之前，你先住在我这儿。叶冲什么时候回来？有什么话要我转达给他吗？吃完了，就早点休息。这个马场我说了算，你
，不许乱走。你。呃，忘了跟你说了，贝特朗已经通知我了，他跟河内总督府已经取得了联系，让德国总督也已经到了河内，并且表示愿意接见我。如果这件事情谈成了的话，那运输方面的事情可得麻烦你了。上面已经先行去了河内的驻野司令部了，我跟他已经商量好了，只要我们的物资准备好，他就可以派人将我们的物资押运送到海防码头。到时候，我们直接从海防码头回到香岛就可以了。那太好了。那这样，咱们呢，明天兵分两路出发。老魏和费堂主他们走海路，直接压船到海防，然后我们直接走陆路，直接到河内。可以。哎，老板，这个，这个、我要了。啊，五块。好。还有这个，一起。啊，这个一起。小哥，这是有欣赏人了吧？马匹我已经准备好了，随时可以出发。啊，不好意思，忘了跟你说了，马不行，我过敏。老魏，结账。过敏。叶冲呢？啊？叶冲。我让他从另外一条路走了，大家分开行动，这样安全一点。你们在越南神神秘秘的，搞那么多小动作，别人还以为你们很熟呢。石大少爷，你不坐你的滑杆了？啊？你不是也没骑马吗？怕摔啊？我才不怕呢。我要是摔了，你会救我吗？救不救我？喂！怎么荒山野岭的这么大烟啊？兄弟们，跟紧点儿，快走！快！慢点。我们又见面了，是你。我早就知道李奎南不是什么好东西，老难跟你拼了。哎，你觉得在这里开枪有用吗？兄弟们，把枪都放下。你想干什么？嘿，跟我走就知道了。全部都带走，走，走。还真是有埋伏，也不知道叶冲那边怎么样了。不知道。你说叶冲会不会也被抓了？不知道。等等，等等。嘿，还知道分头行动？叶冲呢？叶冲去哪里了？明天进到丛林以后，可能就见不到这么远的月亮了。你是担心黎奎南？黑吃黑，不知道。走。嘿，还挺有个性的。魏叔，费堂主，你们辛苦了，来吃点东西。好。其实也不是多累，你看外面现在风平浪静的，明天就轮到海防了。就不知道我姐跟我姐夫他们现在到哪儿了。按照行程的话，应该已经过岘港了。他们这一路上起码
，坐车、乘船，那个姓叶的帮他们全部安排妥当了，估计晚不了咱们几天。纵穿越呢，路途遥远，又全是热带丛林，环境恶劣。据说还有爱打冷枪的游击队，我真为他们担心啊。魏叔，你真不用担心。咱们先不说那个姓叶的日本人，他的身手我知道，呃，还凑合吧。但是就算遇到什么事情了，有我姐跟我姐夫在，什么事情他们俩摆不平啊？对不对？说的也是。不过呢，我们会先他们几天到达海防，到了那儿大家一定要小心，所有的前科都在我们身上，绝不能出现西贡那样的事情了。哎，放心吧，这是自然啊。现在咱们这么多双眼睛盯着，这要是还能让人把货抢了。我还真没脸活了，小哥，我们在这里盯着，你回去休息吧。你们不休息啊？快去吧。行，那你们辛苦啊。我知道这个绳子绑不住你，别费劲了。就算是咱们俩跑出去了，还有那帮兄弟们呢。我们要死在这儿了。如果你能活着出去的话，答应我，要学会保护好自己，知道吗？志成，答应我，如果你能活着出去的话。不许把我忘了，傻瓜！我们不会有事儿的。我是说，万一，<笑>想做亡命鸳鸯，没那么容易。<笑>松绑了也没用，在我的地盘跑不了的。志<笑>成，嘿嘿。我如果没记错的话，我在离困难那块见过你，你应该叫阮雄对吧？你抓我们要做什么呀？我们本来是要抓叶冲的，没抓到，结果抓了你们，一样一样。你别在这里绕弯子，有话快说，有屁快放。我让你们救共产党，救共产党。这个人叫吴明德，现在关在河内军政厅的监狱里面。你们要是把他救出来了，嘿，我就放你们离开。这个共产党跟你们什么关系啊？这个吴明德是黎叔的亲弟弟。明白了。但是阮先生不好意思啊，我们也是刚刚来到越南，人生地不熟的，这个事儿我可能帮不了你。你们可以去找叶冲帮忙啊。阮先生是这样。我和叶冲的关系呢，没有你想象的那么好，所以他能不能帮我，能不能帮助你们，我不清楚。这个跟我没关系，一个人留着，一个人找人去救人，三天之内，如果救不了人，人质得死。行，我留下来，你去找叶冲帮忙。这样，我留下来，你让他去。不行，志成，你听我说。听我说，你们好烦呐、啊，好好商量。志成，你听我说。你听我说，你去找叶冲，他会帮助我们。他凭什么帮我们？你刚才都说了，你们关系并不好。我那是骗他的。你都说了，我们最近关系还不错，你忘了？不行，不行，我不放心留你一个人在这儿。放心，没事儿。我什么时候骗过你？嗯？电话。商量好了吗？谁去谁留啊？我留下。嗯，什
什么叫没有按时出现？驻越日军山本健志少佐之前说，叶冲他们在西贡办事情办得很顺利，不出两天的时间就能赶回来。但是他们的货船在海防停了两天，他却一直没有出现。他为什么没有跟船一起去河内？山本君说，叶冲跟池城还有进香一起走了陆路。但就算走得再慢，这个时间点了，也应该赶回来了。所以呢，你是想告诉我，他们全都发生意外了吗？应该情况紧急，要不山本君也不会向总部发来电报。马上向参谋总部汇报，让他们协调驻越帝国军队高层，给我进行大搜捕。是。我和池城分头行动，他们遭到了伏击，具体情况我在调查。啊，军政厅风传你们遭遇了意外，过两天我再找你，好好照顾何野早，早。你倒是把这收拾的挺干净。我看，你也没有小冲说的那么凶神恶煞嘛。那是因为你不是他。不过还是要谢谢你，现在这儿倒是有了几分家的感觉。我很快就会离开的。我这把刀也是小冲给的，就连技巧也是他教的。你想用这个杀了他，有点异想天开吧？不管用什么方法，我都会。何英，我知道你恨他，因为他杀了你哥哥，在你心中，他是个十恶不赦的恶魔。可同样是这么一个人，却几次三番的救你性命。我没让他救我。是啊，对于一个杀了自己哥哥的人，你恨不得亲手杀了他。我猜这次，你就快要如愿了。你，什么意思啊？叶冲在越南断了消息，现在生死未卜。如果可以。我一分钟都不想多留你。只是叶冲临走前，我答应过他，要好好照顾你。何英，不管叶冲这次能不能回来，我希望你能放下对他的仇恨，因为他跟你心里想的那个人，真的不一样。山本君，大丈夫だって。こんなに焦らせないでくれよ。香港司令部から何度も電話があって、ものすごい焦りようだったから、夜を徹して駆けつけたんだ。君の身に何かあったのではないかとね。だから大丈夫だ。安心しろ。な。チーさんは一緒に帰ってきたんじゃないのか。幼稚、教えてくれ。ここ数日一体何があったんだ。山本君。僕がここ数日どんな目にあったか。今は疲れ果てている上に腹も減ってる。何か食うものを持ってきてくれないか。腹が膨れて十分飲んで一眠り。目が覚めたら詳しく話す。どうだい。まずは風呂に入れ。食事を用意する。あ,あ、悪いな。
香姐，香姐，香姐，那咱们赶紧去救姐夫呀！这是越南，叶冲靠着日本人都没把握，我们怎么救啊？要想救他，我们就要先按照要求，把他们要救的人先救出来。那咱们也不能把全部的希望寄托在叶冲身上吧？日本人不可能那么轻易的放走共产党啊！先这样，小峰，你去找叶冲，他让你干什么，你都配合他。この中にウーミンダーはいるか。彼です。越境遊撃隊の重要幹部です。ヨチ君、彼に何か用か。何？越境が仲間を救えと。そうだ。奴らを助けないと。ちいちゃんを解放しない。幼虫。忘れるな。君は帝国軍人だ。帝国はまだ香港と根を下ろしていない。ちいちゃんは我らには欠かせない道具だ。毎日は許されない。では本気で教文書を奴らに引き渡すつもりなのか。<笑>そんなバカな。一石二鳥の考えがある。君は今回が越境の遊撃隊を一網打尽にする絶好の機会だと思わないのか。それはつまりこのことをおとりに使うと、人質の交換が終わったら仲間を連れて奴らの根拠地を見つけ出し、敵を一網打尽にする。いい方法かもしれん。こうしよう。今晩中東軍に連絡する。明日君を亀田司令官に合わせよう。ありがとう。遠慮するな。君も俺も帝国のためを思っている。それにこれで俺を手伝うことにもなる。今天晚上。龟田次郎邀请我和山本健治一起吃饭，你回去准备好了。等我将吴明德的事情办完，明日出发，营救池先生。明白。よう少佐。昔大本営にいた時から、君の名声は耳にしていた。ハノイに来てからは、公務が忙しくてな。よう少佐を招待することもできず、申し訳なく思っている。とんでもありません。<笑>たとえ勤務する場所が違えども、共に天皇陛下に使える身です。もっか香港と危うい状況で、多くの前線に派遣された我々の戦艦が海岸に配備され、中国内陸と香港島の貨物輸送交通網が思わぬ切断を被りました。よって越境に捕らわれたチーちゃん、および彼の領職は我々にとって。非常に重要なんです。自分も頭を痛めております。ご両人ともどうかご理解いただきますよ。我々は皆帝国軍人だ。陽次君の気持ちはよくわかる。ただ一点だけ君に十分気をつけてもらいたいことがある。今回必ず越境文書を一網打尽にするということだ。一網打尽だ。それは簡単だ。人質の交換が終わり次第、その機会を利用し、奴らの巣を見つけ出す。巣さえ見つけてしまえばこちらのものです。奴らの指揮も遠くはない。自分は小さんと領職さえ取り戻すことができれば。根拠地殲滅の手柄自体はお二方に譲るつもりです。うーん
それならば手伝おうお二人との協力を祝して乾杯しましょうそう領主日本酒は口当たりはいいが後から来るからな悪酔いするなよ哟，还有心情吃饭呢？你要知道，如果靖会长回不来，叶冲不帮你们的话，这就是你的最后一顿饭了。我知道。哎，你什么意思啊？我出不出得去无所谓，我的女人出去就行。行，你好好吃。山本お,お前まだ飲み足りないんじゃないのか<笑>お前はもうずいぶん飲んでるぞよし帰って飲み直すぞよし飲もう酒だ酒だああ合わなかった10年分の酒ださあ飲むぞよし飲もう二人で飲み直そうあ飲み直そう二人で飲み直すぞよし酒だ酒だ。鍵はどこだ。終わったあった。よし飲もう。情况怎么样？情况还不是很明朗，明天就会有结果。你有没有把握？姐夫还能不能救？快点，快点，后面跟上！来，小心点！来，慢点啊！接一下。幼虫と講和会が準備をしています。そろそろ作戦が始まるでしょう。なんだと。幼虫が手柄を譲るとは思えません。私が思うに越境を潰すには自分たちでやるしかないでしょう。お前は幼虫が私を騙すというのか。幼虫は昔から心理深い男です。学校にいた時もよく我々を利用し教師の信頼を得ていたんです。总结了吗？不是说好的今天给消息吗？可能是龟田那边有变化了。我就说你们日本人没信誉。可能山本还没有起作用。没关系啊，你要是觉得为难的话，那就算了。我们星河会的弟兄一样能把姐夫给救出来。我劝你还是不要冲动。吴明德现在还在他们手里。你和你的人耐心等一下，我现在就去找龟田。昨日話がついたはずじゃなかったのか。司令官、あなた方ではチュウちゃんの安全が確保できません。幼虫君
、我々にとっての最優先事項は、越境分子の巣窟を壊滅させることだ。君の友人の身の安全を確保することではない。司令官、聞いてください、うん、もういい同じ帝国軍人のよしみだ君が私にした理不尽な要求のことは追及しない下がってよいだが君には感謝しているよこれほどまでに良い作戦を私に提案してくれたのだからないずれ君に酒をごちそうしよう結構です你怎么知道他们会变卦？我和山本同窗四年，他呀，就是一个有功必抢的人。这么大的风头，他怎么会让给我呢？这些你就别管了。你又卖关子啊？只要是能把池先生救出来，其他的就交给我了。陈先生，我们赶紧撤吧。什么意思？日本人已经进入我的营地了，赶紧走吧。地保队，地保队。再见不到您了，怎么样？你在这儿还好吗？我没事儿。叶冲答应救我们了，真的。这枪声怎么回事？叶冲通过山本，以为缴越共游击队的方式来救你，他和小峰还巧妙的把吴明德给救出来了。二位，送你们就送到这里了。金会长，谢谢您的提醒，我和我的兄弟们都退出来了。现在我的营地里面都布满了炸药，等着日本人进来炸死他们。没关系，不用谢。我们后会有期。嗯。姐，姐夫，我们也得赶紧走了，我们还得赶回去跟叶冲那边的日本兵会合，不然的话，咱们肯定会引起怀疑。对，我们走吧。等等等等。
车。